வணக்கம் நண்பர்களே நமது யாவு யாக்கியோட இன்றைய யூடியூப் காணொலியில நாம வேம்பட்டூர் பெருந்தூர் கோவிலை பற்றி பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது வருடம் தொழில் அறிஞர் திரு குடவாயர் சுந்தரவேலு அவர்களால் வேம்பட்டூர் பெருந்திரு கோயில் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த செங்கற்றலை கண்டறியப்பட்டது வேப்பத்தூர் அப்படின்னு இன்று அழைக்கப்படுற இந்த ஊர் திருவிடை மருதூர்ல இருந்து கோவிலாஞ்சேரி செல்லும் வழியில் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு இந்த ஊர் உதயேந்திர செப்பேட்டில் நிம்பவனம் அப்படின்ற வடமொழி பெயரில் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த ஊரை சுற்றி அந்த காலத்தில் புதிதாக அந்தனர் குடியேற்றம் நிகழ்ந்திருக்கு திருவிசநல்லூர் கல்வெட்டில் நிம்ப அக்ரஹாரம் அப்படின்னு இந்த ஊரை குறிப்பிடுறாங்க இரண்டாம் நந்திவர்மனுக்கும் ராஜசிம்ம பாண்டியனுக்கும் போர் ஏற்பட்டதை வரலாற்றின் வாயிலாக நாம் அறியலாம் இந்த போரில் நந்திவர்மனின் படைத்தலைவனான உதயச்சந்திரனின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது இந்த போரில் இரண்டாம் பெரும்பிடுகு முத்திரையரான சுவரன்மாரனின் ஆதரவும் பல்லவர் பக்கம் சேர இதன் காரணமாக ராஜசிம்மன் தோல்வியை தழுவுகிறார் இந்த போரின் தோல்விக்கு பழிவாங்க முதலாம் மரகுடன் என்னும் நெடுஞ்செழியின் பராந்தகன் மீண்டும் படையெடுத்து சென்று வேம்பட்டூரில் இருந்து மண்கோட்டைகளை அழைக்கிறார் இந்த செய்தியை திருச்சிராப்பள்ளி மலைக்கோட்டை கல்வெட்டு வேம்பில் மதுளை அழித்து நியமத்தில் வீட்டிருந்த என்ற வரிகள் மூலம் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறது இதையடுத்து மூன்றாம் நந்திவர்மர் எட்நூத்தி ஐம்பதிலிருந்து எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்குள் இந்த ஊரை கைப்பற்றுகிறார் இதற்கு பின் தன் சிறப்பு பெயரில் இந்த ஊரை அவனி நாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் என மாற்றுகிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் மரபுணர் மீண்டும் இந்த ஊரை கைப்பற்றி பக்தி இலக்கியமான திருவாசகத்தில் மாணிக்க வாசகர் மூலம் இந்த ஊரை பற்றி பாட வைக்கிறார் இங்கே நாம் காணுகின்ற இந்த செங்கர் கோவிலானது தென்னிந்தியாவிலேயே காலத்தால் முற்பட்ட பழமையான கோவிலாகும் இது ஒரு மாட கோவில் வகையைச் சேர்ந்தது குன்று கண்டன சுடுமன் ஓங்கிய நெடுநிலை கோட்டம் என்று மணிமேகலை காட்டும் கோவில் வகை இதுவாக இருக்கக்கூடும் கருவறையின் உட்புறம் மிக பழமையான ஓவியங்களும் உண்டு இந்த கோவிலின் பழமை இன்னதென கூற சிற்பங்கள் செப்பேடுகள் எதுவும் இல்லை எனினும் இரண்டாம் நந்திவர்மன் தான் பெற்ற பெரும் வெற்றியின் காரணமாய் இங்கு கோவில் எழுப்பியிருக்கக்கூடும் மராமத்து பணிகள் அவ்வப்பொழுது செய்ய தவறியதால் இந்த கோவிலின் அடித்தளம் பாழ்பட்டு இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதை கண்டு சில தனியார் அமைப்புகள் இதை மீட்டெடுக்க பெரும் முயற்சி எடுத்து வருகின்றன இது போன்ற வேறு பல புதிய தகவல்களுடன் உங்களை நாங்கள் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கிறோம் அதுவரை இணைந்து பயணியுங்கள்